Facius Amberbach studiò diritto e antichità classica a Basilea e poi a Friburgo. Nel 1520 si recò ad Avignone per proseguire gli studi sotto la guida dello scrittore, avvocato e teorico musicale Andrea Salciatus, detto Alciat. Nel 1525 Amberbach ottenne infine una cattedra di diritto romano presso l'importante Università di Basilea. Holbein fu fortunato ad avere Amberbach come amico e mecenate. Nato a Rotterdam in Olanda nel 1469, Erasmo entrò diciottenne nel monastero di Stein e fu ordinato nel 1492. Dopo lunghi studi a Parigi divenne dottore in teologia nel 1506. Nel ritratto di Holbein il 54enne Erasmo non indossa il cappuccio da monaco ma le vesti di uno studioso. Nel 1517 Papa Leone X gli aveva concesso il privilegio speciale di non indossare gli abiti monastici. I dipinti religiosi costituiscono una parte significativa dell'opera che Holbein realizzò a Basilea. La sua interpretazione divenne sempre più pittorica fino a culminare nell'ampia gamma di emozioni della passione. La coerenza dell'opera è sottolineata dalla cornice decorativa ed è il risultato del continuo studio dei maestri italiani da parte di Holbein. Le otto scene della passione sono distribuite su quattro pannelli alti e sottili, ognuno dei quali è diviso a metà in senso orizzontale. Nella fila superiore, da sinistra a destra, si trovano Cristo sul Monte degli Ulivi, l'arresto nell'orto, Cristo davanti a Caifa e la flagellazione. La fila inferiore, da sinistra a destra, mostra la corona di spine, la via crucis, la crocifissione. L'uomo è ritratto quasi frontalmente e non ci guarda negli occhi. Sopra la giacca rossa indossa un tabarro con fodera grigia. Da una quadrupla catena d'oro al collo pende un gioiello a forma di croce con pietre preziose e perle. Le sue mani sono appoggiate sul bordo del quadro. Giacomo di Savoia Conte di Romont e signore di Vaux, dal 1460 alla sua morte nel 1487. Divenne cavaliere del Toson d'Oro il 30 aprile 1478. Fu luogotenente generale sotto Carlo il Temerario e sopravvisse alla sconfitta di Nancy nel 1477. Da qui fuggì nei Paesi Bassi ed entrò al servizio di Maria di Borgogna e Massimiliano d'Austria. Si tratta dell'ultima delle cinque versioni dell'iconico dipinto acquistata dal museo subito dopo la sua realizzazione. L'artista lavora qui con metafore che simboleggiano la sublimità della natura rispetto all'esistenza dell'uomo. L'isola rocciosa sporge dal mare calmo, sembra un cimitero creato dalla natura e rappresenta qualcosa di duraturo. Al centro della composizione, disposti simmetricamente, svettano dei cipressi scuri, le cui cime si muovono leggermente nel cielo nuvoloso. Una barca con una persona avvolta in un panno bianco scivola verso l'isola. Con la firma sull'architrave di una tomba a destra nell'immagine, Boklin ha creato la sua tomba immaginaria. Un dipinto molto discusso. San Giovanni sembra allontanare con la mano destra il mazzo di fiori dall'agnello per impedirgli di rosicchiarlo. Si suggerisce che Cranach possa aver preso a modello un battitore in una delle cacce organizzate dalla corte sassone. Questo è forse il miglior ritratto di Cranach realizzato ad acquerello. L'esperienza di Delacroix con gli artisti inglesi si riflette qui insieme all'influenza della pittura veneziana e delle opere di Rubens. Un critico ha osservato che il colore di quest'opera è bello come un paesaggio immaginato da Byron come scenario per il corpo insanguinato di uno dei tiranni di Missolungi. In assenza di una cultura autoctona a Tahiti, Gauguin iniziò gradualmente a creare una finzione convincente della vita in un paradiso tropicale a partire da una gamma eclettica di fonti. In Tamatete le pose delle figure derivano da un affresco egiziano che Gauguin aveva visto al British Museum. 
Nell'opera, Gauguin ha mantenuto la composizione della sua fonte osservando ciascuna delle donne a figura intera o di rigido profilo. L'opera rappresenta le prostitute che frequentavano il mercato di papete in risposta alle richieste della popolazione coloniale. Il mantenimento da parte di Gauguin dei gesti ieratici dell'originale può essere un commento ironico sulla sessualità limitata delle native tahitiane costrette ad assecondare un pubblico occidentale. Anche qui Van Gogh utilizza i punti che caratterizzano l'arte giapponese. Nel ritratto di Marguerite Gachet lo sfondo è costellato da minuscole macchie di evidente origine orientale. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.